السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہمارے بدلر پکو تھے کہ ابارو شبائی کے شاگو تم امی آج کے تم نظرہ دوہزہ بیس شال ریسے سی پوری کھر تھی تا دیر ادھیش پورے جنرال میں تے شادوان گونی تیر شادشن توری کرے چی ایٹا شدو دوہزہ بیس شال ریسے سی پوری کھر تھی تا دیر جنو ہی एटा कोरेची ऐसा जैसे तुमने पी टेस्ट टेस्ट एवं एसएससी जोन नो करा हुई से जो दियो पी टेस्ट टेस्ट एवं एसएससी तें इंशाल्लाह कामुन पी टेस्ट वरी का जो दिस ओदिकन फिर स्कूल गोला तुम्हार पी टेस्ट एवं टेस्ट देखा जाए सारा लो बीगो तो चलेर पोषण गोलो अनेश्वर देखेन ना इकाने पोषण स बोर्ड पर इक्कर पोषण रिपीट होए किंतु शायदरन तो हर पता थकलो दे ही ना किंतु स्कूल टीचर ना देखा जाए नशे में 50 बस 60 70 परसेंट पोषण दिए दे एक और नहीं तो शायद उसमें किस उटा एलिमेंट लो होते पारे तार पारे हो तुम रज देता देखो इन्शाल्लाह तुम्हारे लेटर मार्क्स जो तो एलिमेंट को रुबी एट हमें दुई है तुम्हारे अध्याय दुई है जो ना बीस गुनी तो जो ना बीस मार्च तीन टा पोषण था एक बार जगनो दूसरा रुकता दिता हुआ भी बीस गुनी तो जो ना बीस मार्च आमी तुम्हारा दूसरा ज़्यादा है कॉमन पास है जो ना शेयर को मामी उन्हें सिलेक्ट करें रखें चलते दूसरा इंशाल्लाह क� तो दूधशमिक एक इबार बेशी इम्पोर्टेंट दूधशमिक दो इटू कोम इम्पोर्टेंट तो अब जो दो मिक्स्ड करे हुआ है तार जनो तुम्हारे जी आइटम पूरे का सो जी आइटम टा बादे दूधशमिक एक आ दूधशमिक दो तुमरा कोर बा और दर तीन एर तीन दशमिक एक के मुन तीन दशमिक दो इथे के मानने नहीं कोर बा � ए दो अध्याय कोल ले पड़े ती अध्याय बोली क्या सही तीन अध्याय उन्हें चलने तीन दशमी क्या है कि मुंतीन दशमी दो ही जो दो तुम्हारे कोरा तले मानने ना है ए जगह तक जो मानने ना सेट कुल मानने ना काम उन पावे चार दशमी क्या है कि मुंतीन दशमी दो ही गोतो बच्चोरे एट तुम्हारे शुष्क को लोग लोग दिन तक पोषण तो दरअसल 2000 बीस शाले पर इकती तादेश जनों को भी इम्पोर्टेन्ट और तब तुम आदेश जनों को भी इम्पोर्टेन्ट ये तुमरा शुष्क को लोगों के दिमाग को गुलो कोर बात विशेष करें बोर्ड क्वेश्चन ज्यादा आसे स्कूलर क्वेश्चन गुलो ज्यादा आसे एनालाइसिस कोर बाग देख बजे और मुद्दे जेब सिस्टम गुलो आस्ते � अनुपात छह अनुपात एक रात्रि में क्या क्या एक रात्रि में दो ही एक रात्रि में एक एवं एक रात्रि दशम में दो ही एर मोड़ते तुम्हारे एक रात्रि में दो ही है अमी तेरो छत्तेरो आठरो तेरी चौबीस दिए रखे से उल्लेख करे रखे से किंतु एक रात्रि में क्या क्या मैं उल्लेख करी नहीं ये गुलो शॉपिंग अमी एक्शन है तो उल्लेख करे दीबो किंतु पार बोलते तो अमी ट्यूटोरियल कोल्ले पारे भिन्न भिन्न में बीस गुनी तेरे एक टक कोर बो जामिती जोन एक टक कोल्लाम ती कोने मिती पुरी मिती अब उन पुरी शंकन दी एक टक कोल्लाम अल्लाह आपलोड कर दिए तुम्हारा क्योंकि देखते पो और एगार दशमिक एक जेहतु ये क्योंकि बेस किसुद बोर्ड क्वेश्चन से आसे ना ये खूब ही इम्पर्टेंट ए बार दुर्योधन उन्हें शे अवश्य आशा को था सीलो किंतु हो ही नहीं कोनो कारण आशी नहीं ते ए बार दुर्योधन बीस शाले तुमरा ए बार जरा दुर्योधन बीस शाले पूरी करती तादर जोनो खूब ही इम्पोर्टेंट ए टाइमी माने ए जगत के नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट बोला जाए ते पर ए ए ग ते एक रातोशी में दूध ऐरा में तुम्हारे तेरो, छत्तरो, आठरो, तेईस एवं चौबीस दिए रखे थे। ये शे अनिश्चय देखा जाए कि एक लोग थे को हुए जा और पता अनिश्चय देखा जाए कि दूध शॉल शुमिक कौन दिए बोल लो जब अपनायन अथवा पुतिस्थापन अथवा नीन नायक मैं सॉरी तुम्हारे नीन नायक नहीं आर गुनों 
এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে যে কোনো একটা সিস্টেম বলে দিল যে সমাধান করো অনেক সময় প্রতিস্থাপনে বলা থাকতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলল যে অপনয়নে তোমার সমাধান করার পরে বলল যে আর উন্নয়ন পদ্ধতি সমাধান করে দেখাও দুইটার উত্তরে একই এরকমও দেওয়া থাকতে পারে তার কারণে লেখচিত্রের মাধ্যমে বলতে পারে তাই এই সিস্টেমগুলো একজন স্টুডেন্ট হিসাবে অবশ্যই জানা থাকা ভালো যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা অবশ্যই দুটো সমীকরণ থাকলে সেটা অপনয়ন হোক প্রতিস্থাপন হোক আর গুণন হোক আর নির্ণয় নির্ণায়ক না নির্ণায়ক তো এসএসসি লেভেলে নাই মানে লেখচিত্রের মাধ্যমে হোক সমাধান করা পারতে হবে একজন ভালো স্টুডেন্ট এটা পারা উচিত এটা যদি জানা থাকো তাহলে আসলে ভালো হয় কী জন্য পি টেস্ট এবং টেস্টের জন্য আমার এই জিনিসগুলোই সিলেক্ট করে রাখা যায় তোমরা এইগুলোর মধ্যেই করবা শুধু আর যারা অনেক ভালো স্টুডেন্ট তারা তেরো ধারার অঙ্ক তেরো দশমিক এক তেরো দশমিক দুই যদি একটু দেখে রাখো তাহলে ভালো হয় পি টেস্ট এবং টেস্টের কারণে এই কারণেই যে পি টেস্ট এবং টেস্টে তো সাররা দেখা যায় অনেক সময় এলোমেলো কোশ্চিনস করে ফেলা দেয় এই কারণে কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এই কারণে বোর্ড পরীক্ষার সময় ইনশাল্লাহ এর মধ্যে তোমরা কমন পেয়ে যাবা দুইটা সৃজনশীল কমন পাবে আর টেস্ট এবং পি টেস্টের জন্য যদি একটু ই করো তেরো দশমিক এক তেরো দশমিক দুই যদি একটু দেখে রাখো ভালো হয় তাও ইনশাল্লাহ এর মধ্যে হয়ে যাবে দেখে রাখলে ভালো হয় যারা ভালো স্টুডেন্ট হিসাবে একটু দেখে রাখলে ভালো হয় এই হলো বিশ মার্কস বিশ গণিতের গেলো এবার জ্যামিতি দেখো জ্যামিতিতে বিশ তোমার তিনটা জ্যামিতি থাকবে দুইটার উত্তর দিতে হবে বিশ মার্কস আমরা সবাই জানি এ সম্পর্কে অবগত এর মধ্যে তোমার বেশি বিগত সালের যত কোশ্চেন আসতে দেখা যায় যে আসলে সম্পাদ্য একটা আসে একটা সৃজনশীল আর উপপাদ্য দুইটা আসে তো দেখা আমি সম্পাদ্য একটা আসে সেইটাও সেই অনুযায়ী সৃজনশীল একটা আসে সেই অনুযায়ী আমি কয়েকটা প্রশ্ন কিছু প্রশ্ন সিলেক্ট করে রেখেছি সেটা হচ্ছে সম্পাদ্য হচ্ছে তোমার এক দুই পাঁচ আট নয় দশ এগারো এর মধ্যে এক আর দুই এবং নয় দশ এই সাইডটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এক হচ্ছে তোমার সম্পাদ্য বলা হচ্ছে ত্রিভুজের ভূমি ভূমি সংলগ্ন একটি শুক্র কোনো অপদিভার সমষ্টি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি অঙ্কন করো এই এটা সাত দশমিক এক এর উনি তোমার দুই নম্বর সিঞ্চের কতে বলা হয়েছে ক আর খ আছে কতে বলা হয়েছে এই দুইটা জিনিস আবার দিয়ে আছে এই জায়গায় শুধু ভূমির মান দেওয়া নাই সমষ্টির মান দেওয়া নাই কোনের মান দেওয়া নাই এই জায়গায় মানগুলো উল্লেখ করা আছে তাই তার জন্য যদি সাত দশ তুমি যদি অনুশীলনী অর্থাৎ সম্পাদ্য যদি এক করো তাহলে অনুশীলনী সাত দশমিক দুই সাত দশমিক একের দুই নম্বর কোশ্চেনসের যে ক এবং খ আছে ক আর উত্তর হয়ে যাবে আর যদি দুই দুই করো তাহলে খতে যা আছে সেটাও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পাঁচ দেখবা আট দেখবা নয় হচ্ছে তোমার ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করো অনেক আসছে বিগত সালগুলোতে হিউজ পরিমাণে আসছে এটা প্রত্যেক প্রায় বারবার এটা আসছে বুঝছ তার জন্য তোমার ও নয় অনেক ভালো করে দেখবা পরিবৃত্ত অন্তবৃত্তটাও আসছে একটু এটার তুলনায় কম নয়ের তুলনায় কম আসছে এগারো মাঝে টাঝে আসে এবার আসছে উনিশশোলনিতে দেখো উনিশশোলনি সাত দশমিক একের কয়ের দুইয়ের ক বলেছি এবার পাঁচ নং ছয় নং দেখবা উনিশশো নি সাত দশমিক দুইয়ের ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এগুলো তোমরা দেখবা সাত দশমিক দুইয়ের এবং উনিশশো নি আট দশমিক পাঁচ এর নয় দশ চোদ্দ দেখবা এবং এই প্রশ্নটা তোমরা দেখবা দেখবা যে তোমার অনেক বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেন আসছে অনেক বোর্ডে এরকম একটা প্রশ্ন থাকে সম্পাদনের মধ্যে গতে সাধারণত থাকে কোনো ত্রিভুজের পরিবৃত্তে এমন একটি স্পর্শক আঁকো যেন তা ওই ত্রিভুজের দ্বিতীয় বাহু সমান্তরাল হয় এই কোশ্চেনসটা একটু ঘোরায় ফেরে আসতে পারে তার কারণে আমি এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে রাখছি যে কোনো একটি বাহু সমান্তরাল হয় এরকম হতে পারে তোমার ইচ্ছা তুমি তো একটা যে এমনি আর্ট করার সময় তুমি দ্বিতীয় বাহু কেন অন্য বাহুরও তো করতে পারো তার কারণে আমি এটা যে কোনো বাহু যে কোনো একটি বাহুর কথা বলে রাখছি হ্যাঁ এ এটা তোমার দেখে রাখবা তাহলে এই যে এই জায়গায় দশ এই তাহলে সম্পদের মধ্যে ইনশাল্লাহ তোমার দশ কমন পাবে যদিও একটু বেশি করে রেখেছি কি কারণে আসলে দেখো তোমার দশ মাসের অধিক সময় পেয়ে যাচ্ছ আর পি টেস্ট এবং টেস্টে তোমরা বাইরে কোনো কিছু খোঁজ করবা না তোমরা এর মধ্যেই দেখবা এই কারণে আমি একটু বেশি করে রেখেছি হ্যাঁ এবার হচ্ছে সম উপবাদ্য তোমাদের যদিও দুইটা থাকবে সৃজনশীল আমি একটা একটা কমন পাবে সেই অনুযায়ী করে রেখেছি উপবাদ্য তোমার হলো বিশ এবং বিশ নং এবং উনচল্লিশ নং বিশে বলা হয়েছে যে প্রমাণ করে যে বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডমান বিত্তস্ত কোন কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক অথবা বৃত্তের চাপ বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডমান বিত্তস্ত কেন্দ্রস্থ কোণ বিত্তস্ত কোণের দ্বিগুণ একই কোষ একই এক 
এক একটা জ্যামিতি দুইভাবে প্রশ্ন উত্তর চায় যখন যেটা চায় সেই অনুযায়ী লিখতে হবে লাস্টে একটু মানে ওইটা দেখাই দিতে হবে তাই আর উনচল্লিশ নাম্বারে তোমার হচ্ছে পিথাগোরাজের উপবাদ্য যে প্রমাণ করা যায় সমকনে ত্রিভুজের অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এর সমষ্টি তাই না অর্থাৎ অপর অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টির সমান এই উপবাদ্যটা তোমরা অনেক ভালো করে করবা তবে ইউক্লিড প্রক্রিয়া বইয়ে দেওয়া আছে তোমরা বীজগণিতিক নিয়মে আছে বিকল্প নিয়মে আছে বা ত্রিকোণমিতির নিয়ম অনুযায়ী করা যায় যে কোনো একটা ভাবে করবা ইউক্লিড প্রক্রিয়া যেহেতু নাম ধরে আসে না তাই তোমরা ওই অত বড় জিনিস নাম মুখস্থ করলেও পারো এমনি বিকল্প পরে রাখবা আর এই জায়গা দেখবা প্রশ্নটা মুখস্থ করে রাখবা এই জন্য কোয়াতে চাইতে পারে যে পিতাকাজের উপবাদ্যটি বিবৃতি করো তখন তো আর প্রশ্ন দেওয়া থাকবে না তার জন্য প্রশ্নটা তোমরা মুখস্থ রাখবে আর উনিশ হলে নিয়ে আট দশমিক চারের পাঁচ নম্বর দেখবা উনিশ হলে নেই পনেরো পনেরো এর উনিশ হলে নেই পনেরো এর অধ্যায়তে আসলে অধ্যায় পনেরোতে কিন্তু উনিশ হলে নেই একটাই আছে পনেরো এর নয় চোদ্দ সতেরো দেখবা ইনশাল্লাহ এর মধ্যে থেকে একটা উপবাদ্য সৃজনশীল কমন পাবে এই দশ দশ বিশ মার্কস এবার আসো আসলে আমি আবার বলতেছি এতগুলো জিনিস দেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে অধিকাংশ স্টুডেন্টের স্টুডেন্টদের আমি দেখি যে ওদের দেখা যাচ্ছে যে জ্যামিতিতে ষোলো কমন পায় বারো কমন পায় দশ কমন পায় বিশ কমন পায় না কিন্তু আমি আমি বিশ্বাস করি তোমরা যদি এগুলো অনুশীলন করা অবশ্যই বিশ কমন পাবে ইনশাল্লাহ এরপর দেখো ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতির মধ্যে আমি পরবর্তীতে ভিন্ন ভিন্ন টিউটোরিয়াল করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমার তৌফিক দেয় দেখা গেলো যে বীজগণিতের জন্য একটা করলাম টিউটোরিয়াল কোনগুলো প্রশ্ন উল্লেখ করে করলাম আর একটা ত্রিকোণমিতি পরিমিতির জন্য করলাম ত্রিকোণমিতি পরিমিতি পরিসংখ্যান মিলে একটা করলাম আর জ্যামিতি নিয়ে একটা করলাম জ্যামিতি যদিও অলরেডি বলাই হয়ে গেছে জ্যামিতিটা না করলেও হবে আমি বীজ বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতি পরিমি বীজগণিতের জন্য একটা টিউটোরিয়াল বানাইলাম ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান হবে হ্যাঁ ত্রিকো ত্রিকোণমিতি পরিমিতি এবং পরিসংখ্যানের জন্য একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করলাম দুইটা টিউটোরিয়াল ভিন্নভাবে আপলোড করলাম ইনশাল্লাহ করবো সামনে আরও কিছুদিন পরে আর একটা জিনিস বলে রাখি আসলে আমি তোমাদের মধ্যে মাঝখান থেকে অনেক দিন নতুন চ্যানেল যদিও আমার এটা অনেক দিন বিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আমার আমি যে ওয়াইফাই কানেকশন নিয়েছি এটা আসলে চরম প্রবলেমের মধ্যে আছি কোনো স্পিড নাই আমি বিরক্ত হয়ে মাঝখানে অনেক দিন হচ্ছে এতদিন হয়তো আরও প্রায় ষাট সত্তরটা ডিউটোরিয়াল আপলোড দেওয়া হয়ে যেত কিন্তু আমি দিতে পারি নাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো আমি খুব চেষ্টা চালাচ্ছি যে এটা এটা সমাধানের জন্য সমাধান হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ তখন থেকে তোমাদের সঙ্গে নিয়মিতই থাকব এবার ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি যে বিশ মার্চ তার জন্য আমি যদি প্রশ্ন সেরকম একটা খুব একটা উল্লেখ করি নাই অল্প কিছু উল্লেখ করছি জায়গায় জায়গায় করি নাই কিন্তু ত্রিকোণমিতি তো উল্লেখ করেই দিছি এটাও তো হয়েই গেছে ত্রিকোণমিতি আমি উল্লেখ করেছি সরি ন দশমিক একের চার চারে চারে একটা সমকরণের ত্রিভুজের দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলো তোমার অপর বাহুর দৈর্ঘ্য একটা চাইলো অথবা একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে একটা কোন দেওয়া থাকলো অপর দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য চাইলো অথবা দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলো কোনের যে ছয়টা অনুপাত আছে সাইন পুসেক ট্যান কট কস সেক এই জিনিসগুলো চাইতে পারে যে সেকে সমান কত কটে সমান কত ওই ত্রিভুজ থেকে বাইর করবা এরকম একটা জিনিস হচ্ছে এই চার নং প্রশ্নতে আছে আট নং এর ক দেখবা আর সতেরো আঠারো সরি সতেরো উনিশ দেখবা উনিশ বেশি ইম্পর্টেন্ট বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এবং উদাহরণ এগারো দেখবা চব্বিশ পঁচিশ অনেক ইম্পর্টেন্ট চব্বিশ আর পঁচিশ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং কাজ আছে পৃষ্ঠে একশো তিরাশিতে এই যে আমি বলে দিছি কট টু দিওয়ার ফোরে মাইনাস কট স্কোয়ার এ সমান ওয়ান বলে প্রমাণ করো যে কস টু দি পর ফোর এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ সমান ওয়ান খতে আসে হলে সাইন টু দি পার ফোর এ প্লাস সাইন স্কোয়ার এ সমান ওয়ান হলে প্রমাণ করো যে টেন টু দি পার ফোরে মাইনাস টেন স্কোয়ার এ সমান ওয়ান এটা একটু দেখে রাখবা আর দুই সালে তোমার এই জায়গা থেকে প্রশ্ন হয়ে গেছে নয় দশমিক এক থেকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আমরা পি টেস্ট টেস্ট যেহেতু পরীক্ষা দিব আর তাছাড়াও দেখা যায় যে সৃজনশীলে হয়তো ক বা খ তোমার ন দশমিক এক থেকে দিতেই পারে তার কারণ আমি এটা মিক্সড করে যেহেতু মিক্সড করে যেহেতু কোয়েশ্চেন আমি এই কারণে তোমার 
নয় দশমিক একও উল্লেখ করেছি কিন্তু আর এরপরে হল তোমার নয় দশমিক দুইয়ের উদাহরণটা তোমরা দেখবা চোদ্দ উদাহরণ চোদ্দ দেখবা নয় দশমিক দুইয়ের উদাহরণ চোদ্দ দেখবা এছাড়া অনুশীলনী দেখবা নয় দশমিক দুইয়ের আঠারো উনিশ বিশ একুশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ উনত্রিশ তিরিশ খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট আর দ্রুত উচ্চতা বিষয়ক তোমার অনুশীলনী দশ উদাহরণ পাঁচ দেখবা আর অনুশীলনের থেকে তোমার চোদ্দ নং সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এটা অবশ্যই আঠারো উনিশ বিশ অনেক ইম্পর্টেন্ট এগুলো দেখবে এবং কাজ হচ্ছে পৃষ্ঠান হচ্ছে দুশো দুই এটাতে বলা হয়েছে তোমার সম্ভবত এটাতে বলা হয়েছে তোমার দুশো দুইয়েই আছে দুশো দুই পৃষ্ঠান দুশো দুই কাজ এটাতে বলা হয়েছে যে তোমার দুইটি মাইল পোস্টের মধ্যবর্তী কোনো স্থানের উপরে একটি বেলুন উঠছে বেলুনের স্থানে ওই মাইল পোস্ট দুইটির অবনতি কোন যথাক্রমে তিরিশ ডিগ্রি ও ষাট ডিগ্রি হলে বেলুন দুটির উচ্চতা সরি বেলুনটির উচ্চতা মিটারে নির্ণয় করো এইটা তোমরা দেখে রাখবা এটা হচ্ছে আসলে এইটা তোমার তোমরা তারা এসএসসি পরীক্ষা দুই হাজার সতেরো সালের পরিমার্জিত বই থেকে কিন্তু আমার এই সাজেশনসটা করা অর্থাৎ তোমরা এবার তারা এসএসসি পরীক্ষাতে দুই হাজার বিশের তোমাদের বই থেকেই করা অনেক সময় কে কেউ পুরাতন বই পেয়ে যায় বেশি পুরাতন বই আমি এই জন্য বই মানে কত সালে পরিমার্জিত বই তাই বলে দিলাম দুই হাজার সতেরো সালে পরিমার্জিত বই কিন্তু এটা এবার হচ্ছে তোমার উনিশ এটা বললাম তার আগে একটু জিনিস বলে রাখি দেখো এবার তোমাদের ত্রিকোণমিতি থেকেই দুইটা প্রশ্ন থাকবে ত্রিকোণমিতি থেকেই নয় দশমিক এক নয় দশমিক দুই আর এই দশ অনুশীলনী এটার মধ্যে দুইটা প্রশ্ন থাকবে আর পরিমিতি থেকে থাকবে একটা গত সালে তোমার দুইটা পরিমিতি আসছে একটা ত্রি ত্রিকোণমিতি আসছে হ্যাঁ কিন্তু এইবার তোমাদের দুইটা ত্রিকোণমিতি থাকবে একটা পরিমিতি থাকবে আমি পরিমিতির জন্য এই হচ্ছে তোমাদের ত্রিকোণমিতি এর মধ্যে ইনশাল্লাহ তোমার এই যে আমার এটা ধারণা দশের থেকে তো একটা থাকবেই ইনশাল্লাহ থাকবে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট দশ উনিশ মিনিট দশ থেকে একটা থাকবে আর এই দুটা থেকে একটা থাকবে তবে নয় দশমিক একের থেকে তোমার ছয় মার্কস হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি আর চার মার্কস ছয় অথবা আট এটা থেকে নয় দশমিক দুই থেকে হবে ছয় ছয় অথবা আট মার্কস আর এটা হচ্ছে চার অথবা দুই মার্কস থাকবে হলো নয় দশমিক একের থেকে এই হচ্ছে বিশ মার্কস আর আমি তোমরা যারা পিঠে যেহেতু পিঠে টেস্ট পরীক্ষার জন্য আমি বলেছি যে তোমরা অন্য কোথাও খোঁজাখুঁজি করবে না সাজেশন সে পিছনে ছুটবে না আমার এটা অনুশীলনী করবে অনুশীলন করবো ইনশাল্লাহ পারবে এই জন্য আমি তোমাদের পরিমিতির কথা উল্লেখ করে রেখেছি অল্প অল্প করে পরিমিতি হচ্ছে ষোলো দশমিক একের পাঁচ নঙে পাঁচ এবং দশ দেখবা পাঁচটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর ষোলো দশমিক ষোলো দশমিক দুই এর তবে অনুশীলনী ষোলো দশমিক দুই এর তিন চার পাঁচ বারো চোদ্দ বারো সরি পাঁচ বারো চোদ্দ অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমার ষোলো দশমিক তিনের পাঁচ ছয় আট এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোয়েশ্চেন্স আসি নাই দুই হাজার সত উনিশ সালে কিন্তু দুই হাজার উনিশ সালে তোমার হলো দুই হাজার উনিশ সালে ষোলো দশমিক এক ষোলো দশমিক দুই এবং ষোলো দশমিক চার থেকে দুইটা কোয়েশ্চেন মানে দুইটা কোয়েশ্চেন্স আছে মিক্সড করে তার জন্য আমি হলো তোমার বেশি ইম্পর্টেন্ট এই এই এটা একটু দেখে রাখো দুই সালে তোমরা যেহেতু এসএসসি পরীক্ষাতে এটা থেকে কোনো প্রশ্ন আসি নাই আর ষোলো দশমিক চার ষোলো দশমিক চারের উদাহরণ একত্রিশ বত্রিশ দেখবা আর অনুশীলনের মধ্যে পনেরো সতেরো আঠারো একুশ এই সতেরো অনেক বেশি বেশি বার আসছে তোমরা বোর্ড বোর্ড কোয়েশ্চেন স্যার অ্যানালাইসিস করে দেখবা যেটা বার অনেকবার আসছে সতেরো তোমার এই যে এই হচ্ছে তোমার ওরি ই হচ্ছে পরিমিতি তোমরা হয়তো মনে করতে পারো এর থেকে ইনশাল্লাহ তিনটাই কমন আসবে কিন্তু দুটা উত্তর দিতে হবে আমার আমি একটু বেশি নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেহেতু তোমরা পি টেস্ট টেস্ট পরীক্ষা দেবে স্কুলের এই কারণে কিন্তু আমি একটু ইলাবোরেট করে ফেলছি একটু বর্ধিত করা হয়ে গেছে আমার এই সাজেশনটা তারপরও বইয়ে তো আরও অনেক অনুশীলনই আছে আমি দেখবা যে বীজ গণিতের অনেক আছে ত্রিকোণমিতি হয়তো আমার একটু বেশি হয়ে গেছে তারপরও এইগুলোর মধ্যে প্র্যাকটিস করবে এবং বোর্ড কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমরা ই দেখবা বারবার দেখবা বিভিন্ন বোর্ডের দেখবা এর মধ্যেই আছে আর এর এই এই ধরনের এই ধরনের সিস্টেমের মধ্যে তোমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন্স অনুশীলন করবে এর বাইরে থাকলে সেগুলো করবা না কি জন্য এর মধ্যে ইনশাল্লাহ কমন আসবে তোমাদের 
হয়তো অন্য অন্য কোনো বোর্ডের ভিতরে দেখা যাচ্ছে তোমার কিছুটা আংশিক নাই কিন্তু তুমি দেখবা তুমি যেহেতু এখন সকল বোর্ড একই রকম প্রশ্ন হবে আমি সকল বোর্ডটাকে বিভিন্নভাবে অ্যানালাইসিস করার পরে তারপর এরকম একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে উপনীত হওয়ার পরে একটা সিদ্ধান্ত তারপরে আমি এই সাজেশনটা তৈরি করেছি তার কারণে তোমার অতিরিক্ত কোনো কিছুর পিছনে ছুটবে না এবার হচ্ছে তোমার পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান আমরা জানি যে দুটা প্রশ্ন থাকবে একটা উত্তর দিতে হবে বাধ্যতামূলক পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি কোনো কিছু উল্লেখ করে নাই তোমরা পরিসংখ্যানের মধ্যে মধ্যক প্রচরক বের করা শিখবে তারপরে কর জন্য অনেক সময় এরকম প্রশ্ন থাকে যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কি বোঝো এর মান কিসে কোন কোন মানের উপর নির্ভর করে এই এইটা একটু দেখবা আর গড় নির্ণয় করা শিখবা যদি সংক্ষিপ্ত নির্ণয় গড় চলে আসছে কিন্তু তারপরেও শিখে রাখবা যদি পিটেস টেস্ট আসে আর আয়তলেখ অজীব রেখা বহুভুজ বহুভুজ পরপর তিন বছর চলে আসছে আয়তলেখ পরপর দুইবার আসছে আর তোমার অজীব রেখা আসেই নাই তাই তোমার অজীব রেখাটা একটু ভালো করে দেখবা ক্রমযুদ্ধ গণসংখ্যা বা যুদ্ধ সংখ্যা কীভাবে বাইর করে অর্থাৎ মধ্যক প্রচরক তারপরে গড় আয়তলেখ অজীব রেখা বহুভুজ এগুলো তোমরা একটু দেখবা এগুলোর মধ্যেই যদিও থাকে এইগুলোই তো প্রশ্নের মধ্যে এই অনুশীলনীতে আলোচনা দিন জিনিসগুলো এইগুলো টপিক্সগুলো এটা তারপর আমি আবার উল্লেখ করে দিলাম পরিসংখ্যান আমি জানি সবাই তোমরা ভালো করেই জানো যে কে কোনটা কোনগুলো আসে তো আমি যে জিনিসগুলো বললে এই জিনিসগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা আর আমি আমার এই সাজেশন একটু যদিও বড় হয়ে গেছে তোমরা মনে করতে পারো কিন্তু আসলে বড় না দশ মাসের অধিক টাইম পাচ্ছ তা আমি আশা করি যে তোমরা এগুলো অনুশীলন করবে এবং দুই হাজার বিশ সালে এমনি বুঝতেই পারবো টেস্টেই দেখবে যে তোমার আমার এই সাজেশনসের মধ্যে অনেক ভালো মতন কাজ করছে তখন তোমরা আমার উপরে হয়তো আমার তোমরা যেহেতু সরাসরি স্টুডেন্ট না কিন্তু আমার যারা সরাসরি স্টুডেন্ট আমার উপর অনেক আস্থা রাখে আমি যদি দুইটা অনুশীলনী দিয়েও যদি বলে এর মধ্যে আসবে তারা বলে যে হ্যাঁ এর মধ্যেই আসবে কিন্তু তোমরা যেহেতু অনেকে আমার আছে সরাসরি স্টুডেন্ট নয় সবার উদ্দেশ্যে করা অনেকে আমার সম্পর্কে জানো না তাই হয়তো তোমাদের মনের কাছে একটু ই লাগতে পারে যে আসলে কেমন কি দিল কিন্তু তোমরা এটা দেখবে ইনশাল্লাহ কমন আসবে আর সবাই ভালো থেকে এগুলো অনুশীলন করবা আল্লাহ হাফেজ